similar triangles D E F or midpoints of sides B C C A A B D ane point to B C ki midpoint E ane di A C ki midpoint F ochi A B ki midpoint okay clear of triangle A B C triangle A B C lo chod man nadi A B C lo choose kon find the ratio of areas of triangle D E F and triangle A B C triangle D E F D E F triangle ki triangle A B C D triangle ki ratio area ki ratio find cheyandi antnadu ante simple ga cheppal anukunte meeku area of triangle D E F ki area of triangle A B C ki ratio find cheyandi ani adugutunnadu okay na ఒక ఫైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే B D E F ఒక పారలెలగ్రామ్ చూడండి నెక్స్ట్ D C E F ఒక పారలెలగ్రామ్ D E A F ఒక పారలెలగ్రామ్ ఓకే ఇక్కడ 3 పారలెలగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ B D E F అనే పారలెలగ్రామ్ లో ఇది డయాగనల్ ఏది D F అనేది డయాగనల్ డయాగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా పారలెలగ్రామ్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా సపరేట్ చేస్తారు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే దీని ఏరియా ఎంత ఉంటుందో దీని ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాకి ఈక్వల్ ఓకే క్లియర్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ డిసిఈఎఫ్ అనే పారలెలగ్రామ్లో కూడా ఒక డయాగ్నల్ ఉంది ఈ డయాగ్నల్ దీని రెండింటిని కూడా ఈక్వల్గా సపరేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డిఈఏఎఫ్ అనే మరొక పారలెలగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఉంది ఈ డయాగ్నలు దీన్ని ఈక్వల్ టు పీసెస్గా కట్ చేస్తుంది అంటే దీని ఏరియా ఎంత ఉంటుందో దీని ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది ఈ విషయం అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏబిసి ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్ నెక్స్ట్ డిఈఎఫ్ ఆర్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సైడ్ బిసి ఏసి ఏబి నెక్స్ట్ బిడిఈఎఫ్ ఈజ్ ఏ పారలెలగ్రామ్ ఓకే ఇప్పుడు మరి ఈ రెండు ఈ డాగ్నల్ అనేది ఏం చెప్పాను పారలెలగ్రామ్లో ఈక్వల్ పీస్గా కట్ చేస్తుందని అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిడిఎఫ్ B D F equals to area of triangle D E F. Okay, this is equation 1. Okay, next D C E F is a another parallelogram. This diagonal is బైసెక్ చేస్తుంది ఈక్వల్ పీస్గా కట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని ఏరియా ఎంత ఉంటుందో దీని ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ టీసిఈ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ డిఈఎఫ్ ఓకే ది ఈక్వేషన్ టూ నెక్స్ట్ ఇంకొక పారలెలగ్రామ్ డిఈఏ F is a another parallelogram. This diagonal is equal parts. If you cut it, it is equal to the AEF triangle area. Area of triangle AEF equals to area of triangle DEF. DEF. ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ పార్ట్లో డిఈఎఫ్ 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 అంటే ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా దీనికి ఈక్వల్ అని వచ్చింది ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా దీనికి ఈక్వల్ అని వచ్చింది ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా దీనికి ఈక్వల్ అని వచ్చింది అంటే ఎప్పుడైనా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏదైనా ఒక పీస్ ఉందనుకోండి ఆ పీస్కి ఈ పీసు ఈ పీస్ అనేది దీనిలో ఉందని అన్నాం అనుకోండి ఇంకొక పీస్ ఉంది ఈ పీస్ కూడా దీనిలో ఉందనుకున్నా ఉందనుకున్నాం అనుకోండి ఇంకొక పీస్ ఉంది ఆ పీస్ కూడా దీనిలో ఉందన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ ఈక్వల్ అనే అర్థం 
ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోర్ కూడా ఈక్వల్ అనే అర్థం ఓకే కదా కాబట్టి ఇక్కడున్న ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క ఏరియా ఏమైనటప్పుడు ఫ్రమ్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ నుంచి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ అని అర్థమైంది ఫ్రమ్ వన్ కామా టూ అండ్ త్రీ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న త్రీ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియాస్ ఏమవుతున్నాయంటే ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కదా ఎస్ అంటే అన్ని నాలుగు ఈ నాలుగింటి యొక్క ఏరియా అనేది ఈక్వల్ అనమాట ఈ నాలుగింటి యొక్క ఏరియా ఈక్వల్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడే మెయిన్ పార్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి నీట్గా అర్థమైతే సమంతా మనకు అర్థమైపోయినట్టు ఓకే చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏరియా అనేది కావాలి అంటే ఈ చిన్న పీస్ ఏరియా ప్లస్ ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏరియా అంటే మొత్తం ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్ ఈ ఫోర్వి యాడ్ చేస్తే ఏబిసి ఏరియా వచ్చేస్తుంది కదా ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది కదా కాబట్టి అది చేస్తుందని చూడండి కన్నా వచ్చి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బిడిఎఫ్ అంటే ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ సెకండ్ ఇది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిసిఇ ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇది ఏఈఎఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఈఎఫ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మిగిలింది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మిడిల్లో డిఈఎఫ్ ఎస్ ఇది మీకు తెలిసింది నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేనేం చెప్పాను ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా మొత్తం నాలుగు ఈక్వల్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఇప్పుడు నేను బీడిఎఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియాను బీడిఎఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియాలో నేను ఏం చేస్తానంటే డిఈఎఫ్ అని రాస్తాను ఎందుకని దీని ఏరియా దీని ఏరియా ఈక్వలే కదా కాబట్టి దీని ప్లేస్లో ఇది రాసుకోవచ్చు కదా ఎస్ రాస్తాను చూడండి అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి జాగ్రత్త చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు దేనిదైనా రాసుకోవచ్చు ఏ డిఈఎఫ్ రాశాను సేమ్ అన్నింటికి అలాగే దీని ఏరియా దీనికి ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది రాస్తాను దీని ప్లేస్లో కూడా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ నెక్స్ట్ దీని ఏరియా కూడా దీనికి ఈక్వల్ కాబట్టి ఇదే రాస్తాను దాని ప్లేస్లో కూడా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఈ లాస్ట్ దేమి రాయను ఎందుకంటే అదే కదా ఉంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ కదా ఉంది ఎస్ డిఈఎఫ్ రాశాను ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇవి ఎన్నో ఉన్నాయి చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ డిఎఫ్ 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 ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి టైం ఫోర్ అని రాసేసి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ అని రాసేసాను ఇది మామూలు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈ టైం ఇప్పుడు వచ్చి ఇది కిందకి తీసు ఇక్కడే తీసుకెళ్ళిపోతాను తీసుకెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే వన్ ఉంటుంది వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఆల్రెడీ వన్ చేత ఇంటూలో ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఇది వన్ చో ఇంటూలో ఉంది ఎందుకంటే పక్కన వన్ అనే టైమ్ కంపల్సరిగా ఉంటుంది ఇక వన్తో ఇంటూలో ఉంది అది అవతల వైపు డివైడ్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ ఇవతల వైపు వస్తే ఏమవుతుంది ఇది దీంతో ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఇది డివైడ్ అవుతుంది ఓకే కదా అంటే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అదే కదా చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి ఫైన్ చేస్తాం ఎంత వచ్చింది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్ ఈస్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈస్ టు ఫోర్ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఓకే కన్నా మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో వీడియో నచ్చితే మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కంపల్సరీగాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మ్యాథ్స్ నీట్గా నేర్పించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం బాయ్